नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों लुप्त संख्या से रिलेटेड पेपर में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में एक या दो प्रश्न इस टाइप का जरूर आता है लुप्त संख्या से संबंधित दोस्तों प्रश्न होते कैसे है जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा और दूसरे वाले में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे यहां पे भी बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी संख्या आएगी दोस्तों मिसिंग नंबर को अगर जो सॉल्व करने का आप तरीका सीख लेंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं मिसिंग नंबर के प्रश्नों को कैसे सही तरीका से सॉल्व किया जाता है देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए लुप्त अंक मतलब नंबर कहां पे दोस्तों देखिएगा यहां पे कॉर्नर पे प्रश्नवाचक चिन्ह बना है यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड कभी भी प्रश्न आए आपके पेपर में तो आप क्या करेंगे मिसिंग नंबर में जो संख्याएं दी गई हो उसको ध्यान से देखेंगे कहां पे ज्यादा बड़ी संख्या दिख रही है कहां पे छोटी संख्या दिख रही है कहने का मतलब है दोस्तों इसमें सभी संख्याओं को आप अगर जो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो नीचे आपको दोस्तों यहां पे 32 दिख रहा होगा यहां पे 50 दिख रहा होगा और यहां पे आपको क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि जो संख्याएं जो बड़ी आपको दिख रही है दोस्तों कहां दिख रही है यहां पे दिख रहा है ना बत्तीस सबसे बड़ी संख्या सब में कहां दिख रही है बत्तीस दिख रहा है यहां पे क्या दिख रहा है पचास दिख रहा है ठीक है यानी कि इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे ये जो संख्याएं है दो चार छे ठीक है दो चार छे को दोस्तों क्या करें कि बत्तीस आ जाए अगर जो संख्या है दोस्तों इस साइड में बड़ी दिखती आठ की जगह पर तब हम ऐसे सोचते दो तीन को क्या करें कि आठ आ जाए ठीक है प्रश्न को ऐसे सोचते ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं जहां बड़ी संख्या है दोस्तों यहां पर नीचे दिखने लगे तो क्या करेंगे आप इन्हीं संख्याओं को उठाएंगे और सोचेंगे कि कैसे सॉल्व होगा तो देखिए हम दो चार छे को क्या करें दो चार जोड़ेंगे दोस्तों छे हो जाएगा अगर जो छे में छे से गुणा करेंगे तो छत्तीस हो जाएगा बत्तीस नहीं होगा फिर अगर जो दोस्तों आप सभी संख्याओं को जोड़ ले तब भी बत्तीस नहीं आने वाला है तब क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा दो और छ को दोस्तों जोड़ेंगे दो और छे को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और आठ में दोस्तों क्या करेंगे गुणा कर लेंगे इस चार का तो क्या हो जाएगा आठ चौक को बत्तीस हो जाएगा अब देखेंगे दूसरे वाले में ऐसे फॉलो कर रहे कि नहीं ये रूल ये तीन है और ये सात है तीन सात को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तीन और सात को जोड़ेंगे दस और दस में दोस्तों पांच से गुणा कर लेंगे दस से क्या करेंगे इस पांच में गुणा कर लेंगे तो दस पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों पचास हो जाएगा और पचास यहां पर दिया हुआ है ठीक है यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों ये पहला संख्या और तीसरा संख्या का आपस आपस में जोड़ के पहला संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ के और बीच वाली संख्या से क्या कर दे रहा है गुणा कर दे रहा है तो नीचे वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है इसमें भी क्या किया पहला संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ के बीच वाले संख्या से क्या कर दिया गुणा कर दिया तो ये नीचे वाली संख्या प्राप्त हो गई इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी पहला संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ेंगे बारह आठ दोस्तों क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा और बीस में दोस्तों इस दस से गुणा कर देंगे तो बीस में दस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बीस दहा में दो तो यहां पर दोस्तों भारी जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दो हो जाएगा दो किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ये प्रश्न किस टाइप का रहा दोस्तों जब कभी भी नीचे बड़ी संख्या दिखे तो आप ऊपर की तरफ से ऐसे सोचेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है प्रश्न कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पर है दोस्तों यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे पहले देखेंगे कैसे देखेंगे दोस्तों सॉल्व करेंगे कि यहां पे दोस्तों जब बीच में जब कभी भी बीच में कहे ठीक है तो या तो आप देखेंगे या चार पांच को मिला के देखिएगा चार पांच को मिला के आठ कैसे आया है उसी प्रकार से दोस्तों तीन बारह को मिला के हम यहां पर लाएंगे और पांच तेरह को मिला के यहां सत्रह कैसे आया तो अगर जो दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर जो अलग मेथड से सोचे तो पांच और चार को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नौ नौ में से एक कम कर देंगे तो यह आठ आ जाएगा ठीक है नीचे भी दोस्तों अगर हम देखें पांच और तेरह को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पांच और तेरह को जोड़ेंगे अठारह हो जाएगा और अठारह में
प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम संख्या लाएंगे तो यहां पे तीन के लिए क्या करेंगे दोस्तों चार और पांच को क्या करें कि तीन आ जाए ठीक है तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए पांच का दोस्तों स्क्वायर क्या होगा पांच का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों पच्चीस क्या होगा पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा और चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह अब देखिए पच्चीस में से दोस्तों क्या करेंगे इस सोलह को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों नौ नौ किसका स्क्वायर है दोस्तों तो तीन का स्क्वायर है नौ किसका स्क्वायर है तीन का स्क्वायर है ठीक है उसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे यहां पर भी देखिएगा यह तेरह है तेरह का दोस्तों स्क्वायर क्या होगा देखिएगा यहां पर दोस्तों क्या है ये तेरह है क्या है तेरह तेरह का दोस्तों स्क्वायर क्या होगा तेरह तेरह में एक हो जाएगा और ये पांच है दोस्तों पांच का स्क्वायर क्या होगा पांच पच्चीस पच्चीस हो जाएगा एक में से दोस्तों क्या करेंगे एक सौ उनहत्तर में से पच्चीस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये चार हो जाएगा ये चार हो जाएगा ये एक सौ चौवालीस हो जाएगा एक सौ चौवालीस किसका स्क्वायर होता है दोस्तों बारह का और बारह यहां पे दिया हुआ है ठीक है यानी कर क्या रहा है दोस्तों बड़ी संख्या में से पहली संख्या देखिए यानी कि जो ये छोटी संख्या है इसको नीचे वाली जो तीसरी संख्या है पहली संख्या को तीसरी संख्या के स्क्वायर से दोनों को स्क्वायर करके घटा दे रहा है तो बीच में जो संख्या आ रहा है उसका देख रहा है किसका ये स्क्वायर है ठीक है इस प्रकार से सोल्व करें तो इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे भी सोचेंगे देखिए ये सत्रह है सत्रह का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है टू एटी नाइन होता है दो सौ नवासी होता है और आठ का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है आठ का स्क्वायर होता है चौसठ ठीक है अब दो सौ नवासी में से क्या करेंगे चौसठ को घटाएंगे दो सौ नवासी में से दोस्तों चौसठ घटाएंगे नौ में से चार जाएगा पांच हो जाएगा आठ में से ये आठ में से छह जाएगा तो दो हो जाएगा और ये दो बचा दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस दोस्तों किसका स्क्वायर होता है तो आप बोलेंगे पंद्रह का स्क्वायर होता है तो यहां पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों पंद्रह हो जाएगा पंद्रह किस ऑप्शन में दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बार बार पूछा जाने वाला है प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है दोस्तों यहां पे देखिएगा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे पहले वाले में देखेंगे यहां छह पांच चार तीन कैसे आया है तीन चार पांच छह यहां पे दोस्तों कैसे आया है जैसे दोस्तों यहां पर छह पांच चार तीन और तीन चार पांच छह यहां पर दोस्तों आया है उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी हम संख्या को लाएंगे तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए ये चार तीन छ पांच आठ सात दो एक ठीक है चार तीन छह पांच आठ सात दो एक को हम क्या करेगी दोस्तों ये संख्या आ जाए तो यहां पे दोस्तों संख्याओं को अगर आप काउंट करें तो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने संख्या है दोस्तों आठ है अब बीच में जो संख्या दी गई वो कितनी है दोस्तों चार है ठीक है यानी कि दो संख्या को ये क्या क्या कर रहा है एक संख्या बना रहा है तो कैसे बना रहा है दोस्तों देखिएगा यहां पे चार है और यहां पे आठ है आठ और चार को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा बारह और बारह का दोस्तों आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा छे और छे देखिएगा यहां पर लिखा है ठीक है आमने सामने की संख्याओं को जोड़ के आधा कर दे रहा है ठीक है यहां पर तीन है और यहां पर सात है ठीक है यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों घड़ी में जब क्लॉक जब घड़ी चलाते हैं ना तो बारह बजे से स्टार्ट होती है तो उसी प्रकार से दोस्तों यहां से हम सभी संख्याओं को उठाएंगे तो यहां पे दोस्तों तीन है सात है तीन और सात को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दस दस का आधा करेंगे तो क्या होगा पांच और देखिए छह के बाद क्या दिया है दोस्तों पांच दिया हुआ है उसके बाद क्या है दोस्तों छह है और इसके सामने क्या है दो है छह तो क्या होता है आठ आठ का आधा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आठ को आधा करेंगे चार हो जाएगा ठीक है आगे क्या है दोस्तों पांच है और पांच के सामने क्या है एक है पांच एक क्या हो जाएगा छह छह को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन देखिए छह पांच चार तीन ऐसे आपको सॉल्व किया ठीक है आगे भी ऐसे प्रकार से देखेंगे क्या ऐसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं तो यहां पर देखिए दोस्तों एक है पांच है एक पांच क्या हो जाएगा छह छह का आधा करेंगे तीन दो है छह है क्या हो जाएगा छह दो आठ हो जाएगा ठीक है छह दो आठ हो जाएगा आठ का आधा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आठ को आधा चार हो जाएगा यहां पे तीन है और सात है सात तीन क्या हो जाएगा दस दस को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पांच यहां पर दिया हुआ है यहां पर दोस्तों आठ है और यहां पर क्या है दोस्तों चार है आठ चार दोस्तों क्या हो जाएगा बारह बारह को आधा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा छे और छे देखिए लास्ट में दिया हुआ है ये कर क्या रहा है दोस्तों आमने सामने को संख्याओं को जोड़ के आधा करके बीच में लिखते जा रहा है ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों हम लास्ट वाला जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका भी हम क्या करेंगे आं
छह और दे, दो को दोस्तों जोड़ेंगे दो और छह को जोड़ेंगे आठ आठ को आधा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो यहां पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी फाइव थ्री सिक्स फोर फाइव थ्री सिक्स फोर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों उनके लिए बता दूं ये दोस्तों पंचम पब्लिशर की बुक है आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षा में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेंस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंजाब पब्लिशर ने इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस मिल जाएगी इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो दोस्तों इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो पंचम पब्लिशर दोस्तों एक कस्टमर के नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं किस टाइप के प्रश्न है दोस्तों अल्फाबेटिकल होता है और नंबर भी यानी कि ए बी सी डी भी रहता है और संख्या भी रहता है दोनों एक साथ रहते हैं तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्न पढ़िएगा कह रहे दियो विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है और यहाँ पे मिसिंग जो है दोस्तों प्रश्नवाचक जी ने यहीं आपको बताना है कि कौन सा पद होगा तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे देखिए जब कभी भी दोस्तों आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न आए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है है वो क्या होता है दोस्तों पहले हम या तो अल्फाबेटिकल सॉल्व करेंगे या नंबर ठीक है कहने का मतलब पहले हम ए बी सी डी पढ़ेंगे या नंबर दोनों को दोस्तों हम एक साथ लेके सॉल्व नहीं करेंगे दोनों को अगर एक साथ लेके सॉल्व करेंगे आपको काफी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में ठीक है तो दोनों को एक साथ लेके नहीं सॉल्व करेंगे पहले हम चलते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल कहने का मतलब है ए बी सी डी पहले सॉल्व करते हैं देखिए ए के बाद क्या है दोस्तों सी है यानी कि बी का गैप है सी के बाद दोस्तों क्या है ई है यानी किसका गैप है डी का गैप है एक एक का क्या हो रहा है दोस्तों गैप चल रहा है ठीक है ई के बाद एफ का गैप छोड़ के क्या जी जी के बाद क्या है दोस्तों या चाहता है उसके बाद लेकिन एच का गैप ले लिया आई आई के बाद दोस्तों जे आता है जे को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों के 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 बाद यल आता है यल को छोड़ देंगे तो देखिए यम है यम के बाद यन आता है यन को छोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा ओ के बाद दोस्तों पी आता है पी को छोड़ देंगे तो की हो जाएगा ठीक है यह तो हो गया ठीक है यहां पर क्लियर हो गया के भरा जाएगा ठीक है तो देखिए के दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है ठीक है तो अभी इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है ठीक है आगे आप क्या करेंगे नंबर को देखेंगे नंबर को दोस्तों कहूं तो यहां पे देखेंगे तो ये दो के बाद क्या है चार चार के बाद छे ठीक है चलिए दो दो का गैप ले रहा है यहां पे भी दोस्तों अगर देखेंगे तो तीन के बाद पांच है पांच के बाद क्या हो जाएगा सात ठीक है लेकिन देखिए के सेवन किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है के सेवन किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है के सेवन कहीं आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसलिए यहां पे के सेवन नहीं होगा ये सेवन क्यों सेवन नहीं होगा आगे देख लेंगे अगर जो पांच के बाद यहां पे चार बढ़ा है तो नौ हो जाएगा नौ के बाद दोस्तों पांच बढ़ गया ये किसी सीक्वेंस में नहीं चल रहा है तो इसलिए दोस्तों यहां पर के सेवन नहीं होगा के तो होगा ठीक है के तो होगा लेकिन अंक में सेवन नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे ये दो तीन दोस्तों क्या हो जाएगा पांच और पांच यहां पे दे दिया है ये चार पांच दोस्तों क्या हो जाएगा नौ नौ यहां पे दे दिया है अब छह में क्या जोड़ देगी दोस्तों चौदह हो जाए छह में अगर जो आठ जोड़ देंगे तो आठ छह क्या हो जाएगा छह और आठ मिलकर क
दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये सब प्रश्न आप देख रहे हैं अच्छे लग रहे हैं वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है और आपको बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है मैथ बेसिक्स है जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सोल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ देखिएगा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन अब पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों तो क्या करिए वीडियो को आप पॉज कर दिया करिए ठीक है रोक दिया करिए स्टॉप करके और उसके बाद से क्या करिए अपने आप से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कोई भी प्रश्न हो पहले अपने आप से सोल्व करने की कोशिश कीजिए नहीं सोल्व हो रहा है तब क्या करेंगे दोस्तों फिर देखेंगे कि कैसे सोल्व हो रहा है ठीक है सारे प्रश्नों को दोस्तों ऐसे ही आप क्या करिए ठीक है देखिएगा पांचों क्वेश्चन क्या करें दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे यहाँ पे है ना यहाँ पे कौन सी संख्या होगी देखिएगा दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आपको सभी संख्याएं एक जैसे दिख रही होंगी यहाँ तैंतालीस है इक्कीस है पैंतीस है पच्चीस है चालीस है चौंतीस है पैंतीस है अट्ठाईस है ठीक है यहाँ पे कोई छोटी संख्या एकदम नहीं दिख रहा है ना कोई एकदम बड़ी संख्या दिख रहा है तब क्या करेंगे देखिएगा तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे हैं तो या तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पैंतीस कैसे आया इक्कीस चालीस को के दोस्तों 35 कैसे आया या 35 चौतीस को कह लीजिए मिला के 28 यहां पे कैसे आया तो दोस्तों इक्कीस चालीस को हम कुछ भी करेंगे तो 35 नहीं आने वाला है या 35 चौतीस को भी दोस्तों हम कुछ भी करें तो यहां 28 नहीं आने वाला है या दोस्तों आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे सोच सकते हैं चालीस और चौंतीस को क्या करें कि पच्चीस आ जाए और इक्कीस पैंतीस को क्या करें कि दोस्तों यहाँ तैंतालीस आ जाए तो इस प्रकार से भी सोचेंगे दोस्तों तो आप गुणा कर ले जोड़ ले घटा ले तो भी नहीं आने वाला है पच्चीस या तैंतालीस ठीक है तब हम क्या करते हैं दोस्तों देखिएगा जब कभी भी इस टाइप से सॉल्व ना हो तब हम दोस्तों इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे देखिएगा क्या है दोस्तों यहाँ पे एक बार देखिएगा यहाँ पे क्या है तैंतालीस है और ये इक्कीस है पच्चीस है इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो जोड़िए क्या होगा दोस्तों यहां पे जोड़ेंगे तो ये तीन एक चार 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 और पांच क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा चार दो छह छह तीन क्या हो जाएगा दोस्तों नौ इसको जोड़े तो दोस्तों ये क्या आ गया इन तीनों संख्याओं को जोड़े तो क्या आया है ये निन्यानवे आया है इसको हम दोस्तों जोड़े हैं तो क्या आया निन्यानवे उसी प्रकार से दूसरे वाले में भी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पांच चार ये क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा और चार दो छह तीन ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये भी नौ हो जाएगा इसको भी जोड़ने पर क्या है दोस्तों निन्यानवे आया यानी कि ये जो दोनों दोस्तों ये संख्याएं हैं जो सीधी सीधी आपको ये संख्या दिख रही है इसको जोड़ने पर क्या रहा है निन्यानवे आ रहा है तो तीसरे वाले में भी हम इन संख्याओं को जोड़ के क्या लाएंगे दोस्तों निन्यानवे लाएंगे पांच और आठ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आठ पांच तेरह का तीन हो जाएगा तीन दो पांच एक तिरसठ हो गया अब हमको लाना क्या है दोस्तों निन्यानवे तो आप चाहिए तो दोस्तों इसमें जोड़ लीजिए कुछ निन्यानवे के लिए या चाहे तो दोस्तों निन्यानवे में से इस संख्या को घटा लेंगे तो इस संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ जाएगी निन्यानवे में नौ में से तीन जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों छह हो जाएगा नौ में से छह हजार तीन ये क्या हो जाएगा दोस्तों छत्तीस तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा छत्तीस छत्तीस भर दिया जाएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा निन्यानवे भी हो जाएगा ठीक है यानी प्रश्न दोस्तों ऐसे भी पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर में तो छत्तीस किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले में दिया है आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गएंगे इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा अगर जो दोस्तों आपको किसी चैप्टर में विशेष रूप से प्रॉब्लम है उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर मैं दोस्तों बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा यहां पर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से नीचे बना होगा यहां पर प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कीजिएगा जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारी वीडियो की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों वे लाइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन वे लाइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो